欧盟要与中国一决高下，美国却要和中国共建防护栏，都玩起了诈骗。大家好，我是肖一华。美国一边进行打压中国，一边又倡导共建安全护栏，这种欺骗手段太低级了。美国政府把中国视为首要目标以后，西方似乎有点撕裂了。此前，欧盟内部还传出不能与中国脱钩，要加强和中国的合作的声音。而随着拜登政府针对中国的步子越迈越大，欧盟也开始转变风向，与近期和北约签署了一份联合宣言，宣称要联手北约，共同应对中国的挑战。在一些分析看来，欧盟此等的做法大有要和中国一决高下的意思。毕竟，欧盟作为一个政治经济一体化的组织，说要应对来自中国的挑战，只有在政治经济层面上来和中国进行抗衡。只不过，就在欧盟刚刚表态称要联手北约应对中国挑战之后，美国方面却突然表态称希望和中国。共建防护栏。据相关媒体透露，美国国家安全委员会印太政策高级协调员坎贝尔近日在参加美智库论坛时，释放了一个和美国国内目前所采取的战略措施非常不符的言论。他认为，中美应该在二零二三年为两国关系修建护栏，以确保进行富有成效的和平的竞争。坎贝尔做出这番表态之际，外界普遍对中美紧张关系将如何发展的担忧正日益增加。就在两天前，美国国会众议院新任议长麦卡锡极力推动成立美国战略竞争特设委员会，目的就是要加强美国对华竞争。最为关键的就是，坎贝尔做出这番表态的当天，根据南海态势感知透露的消息。美国利水尼米兹号航母的三艘导弹驱逐舰“中印号”、“迪卡特号”以及“卫恩”“麦耶号”于同一天现身南海。难道坎贝尔他不知道眼下拜登政府不管是在政治、经济、科技乃至军事层面，都已经展开了对中国的围堵？美国甚至把军援中国台岛、加快武装台当局写进美国的法律当中。毫不夸张地说，美国就差直接和中国摊牌，表明要同解放军在中国周边打一场。在这个时候，负责美国印太政策协调的高官站出来称，要和中国共建护栏，要确保同中国进行和平的竞争。老实说，这其实就是一种诈骗手段。与欧盟内部此前有声音传出，表明要和中国加强合作，不应与中国脱钩。而如今却又要和中国一决高下，在我看来，虽然坎贝尔嘴上说中美之间应该建立护栏，避免冲突，但是美国利用盟友来围堵中国，保持对中国的打压，根本不会有任何的变化。坎贝尔这个时候做出这番表态，不过就是为了迷惑中国，因为就算即使设置了护栏，也别指望美国人会遵守。当欧盟和美国都开始和中国玩起诈骗，说明美西方与中国的博弈将越来越激烈。这同时也表明他们似乎没有太好的手段。这么低级的骗术，我们是不会上当的，不会听美国人说什么，而是要看美国人做什么。好了，今天就说到这里，咱们下次见。